ये तीस दिसंबर की एक सर्द रात थी रात के नौ बजे का टाइम था पंजाब पुलिस लाहौर के सीआईडी ऑफिस के सामने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों के जवाब दे रही थी और इस बात की सफाइयां दे रही थी कि कैसे उनके हाथ से उस वक्त का सबसे खतरनाक मुजरम बच के निकल गया जिसने सौ बच्चों का कत्ल किया हो और इससे कुछ ही दूर डेवस रोड पे जंग अखबार के दफ्तर के सामने एक रक्षा रुकता है और उस पर एक बारिश शख्स उतरता है जिसे देख के कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता कि ये सौ बच्चों का कातिल है और ये वाहिद शख्स है जो अपने गुनाहों की खुद निशानदेही भी कर रहा था ये जैसे ही सवालिया पे पहुंचता है वह मुनीर हुसैन नामी एक शख्स होता है उसे ये बताता है कि मैं हूँ जावेद इकबाल जिसने सौ बच्चों का कत्ल किया है माहौल में एकदम खामोशी छा जाती क्या वाकई इसने सौ बच्चों का कत्ल करा था या ये उस वक्त की गवर्नमेंट ने नया नया टेक ओवर करा था नवाज शरीफ गवर्नमेंट को ग्यारह हाई जैकिंग केस में या ये उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए किया गया था या ये मुजरम सिर्फ नफसियाती मरीज था इसके माजी को जानना जरूरी इसके वालद मोहम्मद अली बहुत सारे लोगों की तरह तकसीमें हिंद के दौरान इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में लाहौर में ब्रांड रोड पे आए थे वहां पे इन उन लोहे के पैपों की दुकान बनाई थी जिसमें खातर का आमदन की वजह से इसके पांच बेटे और चार बेटियों की वफात करने में कोई परेशानी नहीं होती इसके पांच बेटों में एक बेटा जवेद इकबाल भी था और बाकी से ये बहुत अलग था इसका बड़ा भाई जयाल हक बात के बाद बाद में बीबीसी को इंटरव्यू के दौरान उसने बताया था कि ये शुरू से ही जिद्दी था ये अपनी बातें मिलवाने वाला था बहनों से भी लड़ता था भाइयों से भी लड़ता था इसकी वजह से इसके वाले बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन ये सिर्फ जुबानी हद तक था मतलब कभी इसने फिजिकल किसी को किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया था या किसी पे हाथ नहीं उठाया था इसके बाद जैसे जैसे ये पर बड़ा होता जा रहा था इसके वालद की परेशानियों में इजाफा होना इसके वालद ने इसको लाहौर पे माल रोड पे एक दुखा सा एक कारखाना बना के दिया लोहे के पाइपों का जिसको चलाने के लिए इसने कम उम्र बच्चों को रखना शुरू कर लिया और ये उनका बहुत ख्याल रखता था उनका कपड़े वगैरह ये वो चीज उसके अलावा इसने अपनी कारखाने के साथ एक दुकान बनाई हुई थी जिसमें सांप और मछलियों वगैरह रखी हुई थी जिसकी वजह से मोहल्ले में जो कम उम्र बच्चे थे उनका जाम घोटा लगा रहता था वहां इसकी दोस्ती एक मुर्शद अली नामी इंसान से हो जाती है जो बाद में इस इंसिडेंट के ये जो शख्स है जवेद इकबाल ये यहाँ पे उस टाइम पे जो दुकानदारों की यूनियन होती है उसका सदर भी मंत्र होता जाता हो जाता है जिसकी वजह से ये वहां के एस आई और मजिस्ट्रेट तक इसकी रसाई अच्छे तरीके से हो जाती इसके तलुक पुलिस वगैरह से भी अच्छे हो जाते हैं बकौल मुर्शद अली के बकौल यहाँ पे ही इसकी जिंदगी का एक तरीक पहलू भी होता है सबसे पहले जो रेप का इस पे मुकदमा होता है यहीं पे होता है कम उम्र बच्चे के साथ बैद फैली का मुकदमा होता है लेकिन मुकदमा इतना ये मामला इतना खतरनाक हो जाता है कि वो बच्चे के जो वारिस होते हैं वो इसके ऊपर एफ आई आर कटा देते हैं ये उससे पहले फरार हो जाता पुलिस के हाथ नहीं आता लेकिन इसका वाले तो इसके भाई को पुलिस गिरफ्तार कर लेती लेकिन कुछ मुआजीन जो इलाके के होते हैं वो बीच बिछाव करा के ये वहां पे अपने जुर्म का एतराफ कर लेता और एक हल्फी हल्फनामा लिख के देता है कि भाई ठीक है मैं आज के बाद यहाँ शादमान में कभी नजर नहीं आऊंगा और यहाँ से इसका ये कारखाना खत्म कर दिया जाता है और ये मामले को भी यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है मुर्शद अली के बकौल के मैंने यहाँ पे इसको मामला को खत्म कर दिया इस वाक्य के बाद इसके वाले बहुत परेशान होते हैं लेकिन इसका बड़ा भाई आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि मेरा भाई कोई इस किस्म का किसी भी एक्टिविटी में सेक्सुअल तरीके से किसी बच्चे के साथ उसका मामला था वो मानने को तैयार नहीं था हैरान को बात यहाँ थी कि इसकी दो शादियां हुई थी दोनों नाकाम हुई थी पहली शादी में एक बेटी थी और दूसरी शादी में एक बेटा था जब इसके भाई से ये बात पूछी गई कि अच्छा ये सिर्फ बच्चों से मोहब्बत करता था या उनसे प्यार करता था इसका सेक्सी तौर पे कोई सेक्सुअल तौर पे किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं था तो उसके भाई ने कहा हमें ये मानने को तैयार नहीं तो फिर उसे पूछा गया क्या ये तुम्हारे बच्चों से यानी कि अपने भतीजों से और अपने बच्चों से भी ऐसी मोहब्बत करता था उसने कहा नहीं वो उनसे उसको कोई खास लगाव नहीं था आप भी वो बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अगर ये केस को पांच मिनट के लिए साइड में रख के देख दिया जाए कि इस चीज को उसके अलावा इसकी शख्सियत को देखा जाए तो बकौल इसके जो उस वक्त के साथी थे साख मिल्ला और मुर्शद अली जो इसके साथ रहते थे साजिद मुलजम साजिद बाद में इस केस में पूरी तरह नामजद हुए थे जो इसके मावन भी थे इस सारे इंसिडेंट के तो उस उनके बकौल ये इसकी लाइफ जो है इसको पैसा कमाने का पैसा दिखाने का और पैसा खर्च करने का बहुत शौक था उसके अलावा इसको सांप पालना असला रखना बड़े बड़े लोगों से दोस्ती रखना ताकतवर लोगों बाद लोगों से दोस्ती रखना उसके अलावा इसने एक जीप खरीदी हुई थी 
जिसको ये अपने साथ जो वर्कर कम उम्र बच्चे रखे हुए थे उनको ले जाके कभी मरी घुमाने ले कभी उनको नए कपड़े ये वो इस, ये इसकी हॉबीज के अंदर था ये सारे नवाबी शौक थे जो इसको पूरा करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी क्योंकि साल नाइनटीन के बाद इसके वालद की डेथ होने के बाद जो इनकी ब्रांड रोड पे जो इनकी दुकानें थी उसमें इसको अच्छी खासी रकम मिल गई जिसने इसने राणा टाउन में कई किनार जगह भी खरीदी और वहां पे एक बंगला भी बनाया यहाँ तक इसके मामला सारे सही चल रहे थे उसके अलावा ये पार्ट टाइम एक सहाफी भी था जो एक, एक एंटी क्राइम रसाले का एडिटर था जो ये रसाला छापने के बाद ये वहां के सारे थानों में जाके देता था इस वजह से इसकी वजह से इसके एस ये वो सबके साथ पुलिस के साथ अच्छे तलुक आते इसी निजी महफलों में भी पुलिस वाले आते थे फिर वो वाक्य होता है जिसकी वजह से वो इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये सारा मामला जो सौ बच्चों के कत्ल वाला ये होता है ये बात है साल 1998 की बकौल इसके जवेद इकबाल ने जो डायरी लिखी थी उसके अंदर राना मुर्शद अली के बकौल माल रोड से निकलने के बाद ये कभी राना टाउन में शिफ्ट हुआ उसके बाद ये गाजियाबाद में और फिर आखिर में सोलह बी रावी रोड पे भी आया इसकी बार बार बदलने की वजह जो थी शायद वही मामला था जो बदनामी का हुआ इसके ऊपर दूसरा मुकदमा हुआ साल 1998 में ये वो इंसिडेंट था जिसने ये सारा जो सौ बच्चों का कत्ल किया उसके ऊपर भी इसने अपनी डायरी में इसका जिक्र करा इसने कहा कि मैं एक दिन अपने गाजियाबाद वाले मकान को बेच के घूमने के लिए लाहौर जा रहा था वहां मेरे साथ एक अरबाब नामी छोटा बच्चा भी साथ था जो इसके हमेशा साथ रहता था वहां पे इसकी मुलाकात दो लड़कों से होती है जिसका एक का तलक लोरा लाई से होता है और दूसरे का नारोवाल से होता है दोनों लड़कों का ये काम के लिए राजी करता है बकौल इस केस ने अपनी डायरी में ये लिखा हुआ था दोनों उसके कारखाने में जो उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं और वो लेके उनको अपने घर पे आ जाता है और पंद्रह सितंबर को ये अपने घर पे लेके आया था साल 1998 में और बोलता है जब मेरी आंख खुलती तो मैं बीस अक्टूबर को अपनी वालदा के घर में होता हूँ और मुझे पता चलता है कि वो मेरा माल भी लूट के ले गए और मुझे मेरे साथ जो बच्चा था उसको कत्ल कर दे और मुझे भी अपनी तरफ से मार के चले गए लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब मसूद अजीज डी जब वो तफशीश करते हैं तफशीशी अफसर होते हैं बाद में इस पूरे केस में बताते हैं कि ऐसा नहीं जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीक करी और साल 1998 के मुकदमे को देखा जो गाजी गाजियाबाद के थाने में इसके भाइयों की मदियत में लिखा था इसके भाइयों ने कहा था दो भाई साजिद इकबाल और वसीम इकबाल वो मिलने के लिए इसको उस दिन आए थे तो ये उस वक्त घर में नहीं था उनके बकौल थोड़ी देर के बाद जब इनका भाई आया तो रात देर हो चुकी थी इन्होंने कहा कि हम रात को यहीं पर रुक जाते तो हमारे भाई के साथ एक लड़का अरबाब था जो उसका मुलाजिम था और दूसरा जो बच्चा था वो एक मालिशिया था जो मालिश का जो आम आप लाहौर के रोडों पे देखते हैं कम उम्र बच्चे मालिश वगैरह करते हैं ये उसको साथ लेके आया था बोला रात को शोर की वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा इसके बड़े भाई ने तो अंदर जाके देखा तो इसका भाई खून में लथपथ पड़ा हुआ और बाप जो है वो मर चुका है अब ये उसी टाइम पुलिस को कॉल करते हैं पुलिस इस मामले की तहकीक करती है उस मालिशी को गिरफ्तार करती है वो बताता है कि ये मुझे घर पे लाए थे मालिश करने लेकिन इन्होंने वहां मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ सेक्स करा जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया जैसे ये सोए मैंने इनकी अलमारी खोली और वहां से मैंने गन निकाली इनको मारा मैंने बट मार के इनको मार के मैं अपनी तरफ से चला गया इसी इस एस इंसिडेंट में इसके सर के हड्डी टूट जाती है और बहुत सारे मामला हो जाते हैं और ये यहाँ अपनी डायरी में ये भी लिखता है मैं सेक्सुअल तौर पे भी उस वक्त मार चुका मेरे मतलब सेक्स करने वाली सलाहियत भी वो वो तशद की वजह से खत्म हो गई लेकिन ये बात में इस केस में ये बात भी झूठी साबित होती है जैसे ये पहली बात झूठी अब ये यहाँ से जब इसकी वालदा इसका ख्याल रखी हुई थी इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है इसका मकान उस दौरान ही बिक जाता है और इसके मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं अब ये 20 फरवरी को अपनी वालदा के साथ आ जाता है इसी रोड सिक्स सोलह भी रावी रोड पे जहाँ पे ये सौ बच्चों का कत्ल हुआ यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर सईद मनीर हुसैन शाह जो आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि ये बंदा कैसे सौ बंदों को कत्ल कर सकता है क्योंकि उस दिन जब बोला कि ये मेरे पास आया था मकान लेने के इसको दो बंदों ने कंधों पर सहारा दिया मतलब चलने फिरने से का असर था उसके साथ इसकी वालदा थी और एक छोटा बच्चा था मैं ये बात देने को इसको मकान किसी भी तरीके से तैयार नहीं मैंने कहा ये मर वर जाएगा तो मेरे लिए परेशानी बन जाएगी किराए का किराएदार है तो इसका कौन फिर वहां पे एक लकड़ मंडी पे इसका कोई रिलेटिव था उसने आके इसकी जिम्मेदारी उठाई तो सैयद मनीर हुसैन कहते हैं कि वहां एक ब्रिगेडियर का रिटायर ब्रिगेडियर का मकान था मैंने उसको किराए पे पांच सौ रुपए कमीशन में दो हजार मंथली पे उनको दे दिया अब यहाँ पे जवेद इकबाल अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने पहला मॉडल जो है बीस मार्च को किया था और सोलह जुलाई को मेरे वालदा की डेथ हुई उस दौरान मैंने इस काम में तेजी कर दी और मैंने तेरह नवंबर को आखिरी मॉडल करा सौ मॉडल पूरे मैंने कर लिए थे इसी मकान सवाल ये पैदा होता है इसको यहाँ पे बच्चे ला कौन दे रहा था इसके साथ इसके साथ साथी थे दो तीन साजिद नामी साग मिल्ला जो बाद में पुलिस तफ्तीश में कत्ल हो गया 
उसके अलावा एक साबिर नामी लड़का होता है लेकिन ये सारे वो लड़के होते हैं जो ज्यादा एज के होते हैं जो इसके साथ होते हैं लेकिन ये शुरू से खसूस निशाक बिल्ला इसके साथ शुरू से ही इसके साथ होता है अब माली तौर पर भी इतना ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता इसकी कोई पहले वाली कोई चीजें नहीं होती फिर इसको सौ बच्चे तक रसाई कैसे मिल जाती यहाँ कहानी में एक बच्चा और दाखिल होता है जिसका नाम होता है वसीम जिसकी उम्र सिर्फ बारह साल होती है जो अपने घर से भागा हुआ होता है इसके वाले ने इसको हिफ्ज कराने के लिए एक मदरसे में भेजा होता है वहां मदरसे की सख्ती से ये भाग के वहां मीनारे पाकिस्तान में आ जाता है वहां दादा दरबार के पास उसको खाने वगैरह भी मिल जाता है तो ये घर से भागा हुआ दिन में मीनारे पाकिस्तान में घूमना फिरना वहां खाना दादा दरबार में मिल जाता था वही बेहस हो रहा था वहां इसकी मुलाकात हो जाती है जावेद इकबाल जावेद इकबाल इसे अपने घर पे ले आता है और इसे कहता है देखो मैं तुम्हें पापड़ वगैरह देता हूँ ये जाके तुम दादा दरबार पे बेचे जो भी आमदन होगी यहाँ तुम्हें रहने के लिए क्योंकि जब ये घर में आता है रावी रोड वाले इसके तो ये देखता है के टीवी वगैरह उस आप इमेजिन करें उस टाइम नाइनटीन नाइनटीन एट में टीवी वगैरह सोफा हर चीज लगी हुई तो उसके लिए सारी चीजें होती बच्चे को ठीक है मुझे रहने को जगह मिल रही मुझे और क्या चाहिए वो बच्चा उसके साथ राजी हो जाता है और उसको जावेद इकबाल कहता है तुम अपने जैसे जो बच्चे घर से भागे हुए उनको भी लेके आओ काम में उनको भी काम दूंगा बट नदीम उससे वादा कर लेता और वो फिर उसकी रूटीन में और नदीम बात दुराने तो फीस ये बात बताता मैंने ना तो कभी उस कमरे में के आगे गया हूँ तीन कमरों का वो घर था उस कमरे से ना मेरे आगे जाने की मुझे इजाजत थी और मैं बच्चों को लेके आता था कुछ बच्चे सुबह दूसरी दिन मेरे साथ काम पे चले जाते थे कुछ नहीं जाते थे कुछ वापस चले जाते थे लेकिन मैं ये करता रहा हूँ मैं मतलब बच्चे उसको ला देता अपनी डायरी में भी यही जिक्र करता है कि ये बच्चे लाता था और मैं एक बच्चे को साथ सेक्स करता था उसके बाद उसको कतल कर देता था और उसके बाद ये तेजाब का ड्रम था वहां पे उसको उसमें डबो के मार देता था शुरू में बोला मैंने उसकी जो बाकियात थी वो फ्लैश में बहा देता था लेकिन बाद में काफी महल्ले में गटर वगैरह बंद हो जाता था लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये क्या मामला है इसने कहा ऐसा ना मैं पकड़ा जा फिर इसने बाकियात को एक ड्रम में डाल के राबी रोड पे जाके राबी के दया राबी में फेंक देता था लेकिन ये मोहल्लेदार जो थे इसके वो मानने को आज भी तैयार नहीं उसमें कुछ रिटायर अब्दुल जबार खान वो ऑफिसर होते हैं वो भी बाद में बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं जो उसके मोहल्ले में वो बोलते हैं उस दौरान उस दिन में मेरी टांग टूटी हुई थी मैं घर में कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहा था ये जिन दिनों का वाक्य है बोले मैं मानने को तैयार नहीं कोई तीन महीने चार महीनों में कैसे सौ बच्चों को कतल कर सकता है किसी ने किसी बच्चे की चीख नहीं सुनी और उसके सामने ही दोपहर के सामने बिल्कुल एक पेंचर वाला था और एक चाय वाला था किसी ने भी नहीं देखा ये बात बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं और आगे जाके और भी मामला खराब ये सौ बच्चों का कत्ल कर देता है उसके बाद ये वसीम को वहां से हटा देता है वसीम को वहां से भगा देता है और ये पहले ये खत लिखता है मुख्तलि बड़े बड़े जो पुलिस के आला काम को खत लिखता है कि भाई मैंने ये सौ बच्चों का कत्ल किया है ये भाई डी पी ओ लाहौर के पास भी जाता है वो डी एस पी सी आई ए तारक कम्बो जो इस किरदार जो इस पूरे केस में सबसे कमजोर किरदार है जिनकी नाकस तफशीश और नाकस पूरा ब्लेंडर की वजह से ये इस पूरा केस उलझ जाता है तारा कम्बो को इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं ये उसी प्रॉपर्टी डीलर सैयद मुनीर हुसैन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे एक खाता है फलान शख्स के नाम क्या इसने सौ बोलते हैं वो तो पहले ही आज भी मानने को तैयार हो गया था नहीं ऐसा कैसे हो सकता है सौ बंधु का कतल कोई कर दे मैं ये बात मानने को तो चलो मैं फिर भी आपको मिलवा देता हूँ ये वहां पर उसको मिलवाते हैं और उसके घर में जाने की कोशिश करते हैं तो बकौल सैयद मुनीर हुसैन के कि ये उस टाइम पिस्टल उठा के अपने कान पे रख लेता है मैं अपने आप को गोली मार दूंगा यहाँ से चले जैसे जैसे करके इसको पुलिस गिरफ्तार करती है और अपने साथ ले जाती यहाँ पे अगर तारक कम्बो सही इन्वेस्टिगेशन करता उसके घर की तलाशी लेता तो सारा मामला हल हो जाता लेकिन तारक कम्बो उसको वहां पर ले जाता है दो चार सवाल पूछता है उसकी बातों में इतना तजाद होता है तो वो कहता है कि ये तो एक पागल सा शख्स है लाओबाली सी बातें कर रहा है इसके ऐसे सौ कत लगा सकता वो उसको छोड़ देता आप भी यहाँ पे मसूद अजीज जान ये बहुत लिखते हैं अपनी डायरी में जो बाद में इन्वेस्टिगेशन जो इस केस के बाद में इन्वेस्टिगेशन पूरे इनको पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन करा था उन्होंने कहा कि तब मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगता है ये शोहरत का भूखा भी था जब ये देखता है कि पुलिस मेरी बात मानने को तैयार नहीं ये वहां से एक खत लिखता है और उसमें ये बच्चों के कत्ल की भी पिक्चर सारी और उनकी पूरी डिटेल डाल के जंग अखबार में खबरें अखबार के एडिटर होते हैं जमील चिश्ती उनके ऑफिस में भी जवा देता है जमील चिश्ती बाद में ये बात बताते हैं इन्वेस्टिगेशन को कि भाई मैं जब ये खोलता तो मैं हैरान हो गया मैंने कहा यार पहले तो मुझे जब मैंने खत पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है सौ बच्चों का कत्ल कर रहा और पुलिस सोई भी इलाके वाले सोए में ऐसा मुमकिन नहीं लेकिन जब मैंने पिक्चरें देखी कि एक ही कमरे में हर
तो ये भी वहां पे सैयद मुनीर हुसैन शाह को मिलते हैं लेकिन ये उस दौरान भाग चुका होता है अब कमरे को ताला लगा होता है ये उसको किसी भी तरह राजी करते हैं सीढ़ी लगाते हैं अंदर जाते हैं जब अंदर जाते हैं तो आप हैरान हो गए जिस घर में सौ बच्चों का कत्ल किया हुआ उस घर का क्या हालात होता है वहां पर कहानी बिल्कुल अलग होती है सैयद मुनीर हुसैन शाह को लेके जैसे ही अंदर उतरते हैं दरवाजा खोलते हैं और वो अंदर जाते हैं जुबेल को चिश्ती वो कहते हैं कि वो वहां पे जो अंदर जाके सबसे पहले मेरी नजर पड़ती है तो एक बोरे के ऊपर जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है सौ बच्चों के जूते जब मैं उसको खोलता हूँ उसमें सौ जोड़े होते हैं हर बच्चे का नाम लिखा हुआ होता है उस जोड़े पे और उसपे कपड़े भी होते हैं साथ ही दूसरे ही बोरे के अंदर उसके ऊपर भी नाम लिखा था उसके बाद दो ड्रम पड़े हुए होते हैं नीले कलर के बोलते हैं जैसे मैं ड्रम उठाता हूँ उसका तेजाब इतना तेज होता है मेरे दोनों हाथ जल जाते हैं मुनीर हुसैन वहां पे ये सूरत हाल देख के बेहोश हो जाते हैं गिर हो जाते हैं जब मेरी चिश्ती भी वे कहते हैं मैं वहां पे खड़ा नहीं हो पाता तो वो सोलह भी रावी रोड के जो इंस्पेक्टर एस एच ओ होते हैं आशिक मार्थम को कॉल करके बुलाते हैं उनके साथ इंस्पेक्टर सद्दीक और इंस्पेक्टर राना अफजल भी आ जाते हैं बाद में राना अफजल ये बात बताते हैं कि जब हम लोग अंदर गए और हमने वहां पे देखा और मुनीर हुसैन को भी जब होश में लाके पूछा क्या चीज है जो तुम बेहोश हो गए तुम तो कह रहे थे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा तो उसने कहा मैंने इंसानों की बाकियात उस ड्रम में देखी थी और एक गोश्त का लोथड़ा देखा था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं गिर के बेहोश हो गया और इंस्पेक्टर अफजल ये बात बताते हैं कि उसके अंदर हमने काफी एक बैग के अंदर काफी बाल वगैरह देखे जो उन बच्चों के थे उनके दो ड्रम बड़े हुए भरे हुए थे ऐसी बहुत सारी बाकियात और तीन डायरियां थी और कुछ खतूत थे उन डायरियों में उसने सैयद मनीर हुसैन को भी लिखा था कि मेरे गुनाह में शामिल है और जो साथी उसका मुरसद हुसैन था उसका नाम और साजिद और साबिर और अपने सारे साथियों का नाम लिख के कि ये मेरे साथ मोहम्मन है मुर्शद अली जो साहब का एक पुलिस वाला था जो इसका शुरू में दोस्त बना था उसके बकौल उसने जो शादमान में इसमें वाक्य करा था उसके बाद इससे कथा तलकी करी थी वो ये बात पे हैरान था कि उसने उसका नाम क्यों लिया उसने जावेद इकबाल ने कहा था कि मुझे तजाब वाला आइडिया इसने दिया था अब पुलिस उस टाइम पे उन जितने भी मामला होते हैं उस इंस्पेक्टर अफजल कहते हैं कि उस दौरान जो है ये सारी चीजें मिलने के बाद इससे रिलेटेड जितने बंदे उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती अब जवेद चिश्ती जो है वो डायरी में जो एड्रेस वगैरह बच्चों के देखते हैं वो सबसे पहले जो एक करीबी बच्चा होता है वो बोलते हैं हम जाके सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन करते हैं क्योंकि वाकई उनका बच्चा लापता है तो जब वो लाभ पता करते हैं तो वाकई उनका बच्चा लापता होता है उसके जब से लापता हुआ हुआ होता है उसके बाद उनसे हम उनकी मुलाकात नहीं हुई होती और ना ही वो घर आया हुआ होता है तो वो समझ आते हैं ये मामला बिल्कुल सही है इससे पहले कोई और अखबार इसको खबर को शाया करे वो दो दिसंबर को इस बात को शाया कर देते हैं और एक से दो दिन में ये पूरी दुनिया के मीडियो में ये बात फैल जाती है कि सौ बच्चों का घर अब पुलिस इससे रिलेटेड जितने बंदे होते हैं सबको गिरफ्तार कर चुकी होती है सिर्फ नदीम और साजिद इसके साथ रपोश होते हैं और अगर नहीं हाथ में आ रहा होता जावेद इकबाल नहीं हाथ में आ रहा तारक कंबो जी शुरू में इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिन जो डीएसपी थे वो इसाक बिल्ला को दुरान तफशीश तशद के जरिए मार देते हैं जहां से केस और भी ज्यादा खराब हो जाता है बाद में तारक कंबो के ऊपर इसके कत्ल की एफ आई आर भी कट जाती है और इसके बदले में इनको कतल भी कर दिया जाता है और इनके ऊपर पूरी ट्रायल चलता है ये इनकी सबसे नाकस पुलिस बलेंडर होता है इस केस में अब मुर्शद अली की जो इसके तफशीश करते हैं तो वो सबका पुलिस वाला भी होता है वो कहता है कि मेरा इससे कोई तलग नहीं आप जैसे मर्जी चेक कर लें और ये बात साबित भी होती है इस पूरे केस में वो कहता है कि मैंने इससे कथा तलग उस वक्त कर लिया था जब इसने पहले बच्चे के साथ बदफेली की थी उसके साथ मैंने कहा कि इसके मिलना जुलना भी ठीक नहीं लेकर हल्की फुल्की क्योंकि एक इलाके में थे दो असलम थी कोई ना कोई जानने वाला एक दूसरे के बारे में बात बता देता अगर आप इसकी सारी मालूम लेनी तो ये साग बिल्ला के पास थी जिसे पुलिस मार चुकी होती अब ये केस मसूद अजीज जान के पास चला जाता था डीएसपी को जो इसको बड़े ऑनरशिप तरीके से केस को हैंडल करते हैं उसमें मसूद अजीज जान बाद में इन्वेस्टी जो बीबीसी की न्यूज के पूरी इस पर डॉक्यूमेंट्री बनती है उसमें बताते हैं कि इस केस में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ना तो कोई बॉडी थी कि हम डी करा लें सिर्फ हमारे पास वही सबूत थे जो जवेद इकबाल ने छोड़े हुए थे और वो पुलिस के जितने वारिस हैं उनके जो बच्चों के वारिस होते हैं उनसे रबता करते हैं सेवेंटी टू बच्चों के वारिस मिल जाते हैं बाकी बच्चों के दूर दराज लोग बहुत सारे उस वक्त इलाका गैर से भी बच्चे होते हैं जो उस वक्त का मीडिया इतना स्ट्रांग होता भी नहीं नहीं पहुंच पाते और लोरा लाई तक के लोग मतलब बच्चे होते हैं उसमें इतनी दूर से शहर के पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक और राना अफजल बताते हैं कि उस दौरान आप 
रावी रोड के उस थाने का मंजर मैं बयान नहीं कर सकता बोलते मैं अपनी पूरी सर्विस में ऐसा मैंने मंजर नहीं देखा आप इमेजिन करें कि आपके बच्चे के बारे में अगर कभी कोई कहे कि आपके बच्चे के कपड़े जब उन माओ ने अपने बच्चों के मरे हुए बच्चों के कपड़े वगैरह देख के उनको पहचान उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये सारा मामला वो बोले किसी क्यामत से काम नहीं था मैंने जब उन मामले को आज भी याद करता हूँ तो मैं रात को सो नहीं पाता अब सारा मामला हो रहा था अजीज जान जो उस डीएसपी जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो बताते हैं कि जवेद इकबाल की बहन ने हमें बताया था कि इसके पास पैसे ज्यादा नहीं इसके पास सिर्फ तीन बॉन्ड्स हैं दस दस हजार के आप मसूद अजीज जान कहते हैं कि मैं पूरे उस इलाके में ये पूरे पाकिस्तान के बैंकों को ये बात बता देता हूँ इस नंबर के बाढ़ जो भी बंदा कैश कराने की कोशिश करेगा आपने उसे गिरफ्तार करना है क्योंकि ये सौ बच्चों का कातला अब ये बात सब तक पहुंच चुकी थी लेकिन उस दौरान ये पहला बाउंड कैश करा चुका होता है जब तक ये बात पहुंची अब ये दूसरा बाउंड कैश कराने के लिए साजिद और नदीम को अंदर भेजता है सराय आलमगीर के बैंक में वहां पे जैसे बैंक में मैनेजर को पता चलता है वो उस टाइम गेट बंद कराता है और कहता है ये सौ बच्चों के कातले में करके उसे गिरफ्तार कर लो वहां से ये भागने में फरार हो जाता है वो दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं नदीम और उनका मेडिकल होता है तो ये बात साबित होती है उनके साथ मुसलसल अभी तक आखिर तक भी एक बंदा मुसलसल ज्यादा कर रहा होता है जो बाद में ये बात भी खत्म हो जाती है कि ये बंदा जिसमानी तौर पे फिट नहीं था अब ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं जवेद इकबाल गिरफ्तार नहीं होता फिर जमील चिश्ती को ये उनके ऑफिस में आके गिरफ्तारी दे देता है तीस दिसंबर को जब ये गिरफ्तारी देता है दो घंटे को पूरा इंटरव्यू करते हैं उसके बाद वो पुलिस को भी बुला लेते हैं पुलिस आ जाती है बाहर लोगों का पूरा एक हजूम लग जाता है जंग अखबार के सामने दो घंटे में ये बोलते हैं पहले जाते ही मैंने इसकी तलाशी ली क्योंकि इसने दो सॉक्स पहने हुए थे मुझे लगा क्योंकि इसने डायरी में लिखा था कि मैं ट्राफिक जुर्म के बाद खुदकुशी कर लूंगा जब इसकी तलाशी ली तो साइनामेट की टेबलेट वगैरह थी वो इनसे छीन ली और उसके बाद जो भी चीजें इसके साथ ऐसी थी जिससे शक पड़ेगी यार ये खुदकुशी कर सकता है फिर उसका पूरा इंटरव्यू मैंने कहा इसने हर बात मानी और एक सफाक इंसान मुझे इसमें नजर आया इसने बताया कि भाई मैंने इससे पहले पुलिस वालों को भी ये बताया था लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था मैंने ये मामला अब ये गिरफ्तार होकर कोर्ट में चला जाता है ये टेस्ट केस बन चुका होता है गवर्नमेंट के लिए अब उस वक्त के जो शीशन जज होते हैं अल्लाह बख्श रांझा इनकी इनको जब बताया जाता है कि भाई ये तीनों चारों मुलजम कहते हैं कि भाई हमारे पास तो वकील करने के पैसे नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से फैसल नजीब चौधरी को इनका वकील मुकर किया जाता है उनके साथ अब्दुल बाकी और दो और वकील इनके साथ जो है मुआवन के और पर अगर प्रोसिक्यूटर के तौर पर इनका जो दूसरी तरफ से जो वकील होते हैं वो मौजम मलिक होते हैं उनके साथ भी और जफर इकबाल और इकबाल चीमा नामी होते हैं साथ में मुआवन के तौर पर दो वकील और भी होते हैं जो इस पूरे केस को लेके जाते हैं फैसल नजीब जान जो इस केस में को बहुत ज्यादा और भी अपनी तरफ से बयान करता है कहते हैं कि ये इसने कोई सौ कत्ल नहीं किया हुआ था ये ऐसे झूठ बात है क्योंकि जैसे ट्रायल शुरू होता है ये जाके अंदर जवेद इकबाल मुकर जाता है बोलता मैंने तो कोई सौ कत्ल नहीं किया हुआ मैं तो सिर्फ ये पुस्तक पुलिस वालों की जो महकमा है इनकी कमजोरियां दिखाने के लिए मैंने सारी कहानी गढ़ी थी और मुझे मीडिया में आने का शौक था इस वजह से मैंने ये करा और इनके वकील भी ये बात कहते हैं मुकदमा चलना शुरू हो जाता है लेकिन ये बात को जो प्रोसिक्यूटर के वकील होते हैं वो मानने को तैयार ही नहीं होते वो कहता है कि ये बिल्कुल बात झूठ है ये सौ हमने हर तरीके से जज जो है वो ये कहते हैं कि अगर ये इसने सौ कत्ल नहीं किए हुए थे तो फिर ये एक ऐसा बच्चा जिंदा ले आओ जिसका इसने डायरी में लिखा और वो जिंदा हो ये झूठ बोल रहा है इसने ही सौ कत्ल किए अल्लाह बख्श रंजा ने बाद में जितने भी इस मुकदमे के बाद जितने इंटरव्यू दिए उन्होंने कहा मैंने इसे हर तरीके से देखा मैंने इसके अंदर कोई जहनी मरीज नहीं देखा बिल्कुल सफाक इंसान था जिसने अपने तरह से तय कर लिया था और इसको कोई किसी किस्म की नदाम नहीं और इसके ऊपर इन्होंने एक तारीखी जो है फैसला भी दिया था जिसको बहुत फिर लोगों ने बहुत लोगों ने पसंद भी करा था पाकिस्तान में और इंटरनेशनल सतह पर बहुत लोगों ने ट्रोल भी करा था उस वक्त बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है बहुत सारी एनजीओ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं बाहर के मुल्क ये बहुत सारे प्रेशराइज भी कर रहे होते हैं कि भाई ये जो है ना इस केस को किसी भी तरह अलग तरीके से ये एक जहनी मरीज है अगर इसने कत्ल किए भी हैं तो इसको रिलीफ दिया जाए इसका टेस्ट चेकअप किया जाए इसको पागल बने इस तरह की बातें हो रही होती और फैसल नजीब जान ये कहते हैं कि ये चूंकि इसको जब इस पे तशद हुआ था फिजिकल तौर पर सेक्सुअल तौर पर यह बिल्कुल खत्म हो गया था तो इस को बच्चों के आपस में ये बच्चों को लाता था उनका सेक्स करवाता था उनकी वीडियो बनाता था और ये खुश होता था ये बात भी डॉक्टर इम्तियाज की जो मेडिकल की रिपोर्ट थे वो इसको रद्द कर देती वो जब रिपोर्ट में आता कि ऐसा कुछ भी नहीं था ये फिजिकल तौर पे सेक्सुअल तौर पे बिल्कुल सही
ये बात भी इस बात में साबित हो जाती है वो ये बात मानने को तैयार और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं होते नजीब मलिक से जब पूछा गया इस सवाल के बारे में और जो जज थे उनसे पूछा गया उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल झूठी कि हमारे ऊपर उस टाइम पे तैयारा है जैकि नवाज शरीफ केस की वजह से बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि मुशरफ ये उन ध्यान बढ़ाने के लिए मीडिया में एक नया शोषा छोड़ा था कि सबका ध्यान इधर बढ़ जाए पाकिस्तान में ये भी कंट्रोवर्सी बहुत होती ना कि एक चीज को दस रंग से देखा जाता है लेकिन अल्लाह पर शराजा ने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक ही प्रेशर जो मुझे तासर दिया जाता ना कि देखिए हमने आपको एक टेस्ट जज के तौर पे ये लगाया है कि प्लीज आप इसको जरा गौर से करें और इसको जल्दी से जल्दी निपटाए तो अल्लाह पर शराजा कहते हैं कि मैंने रोजाना की बुनियाद पर ये केस चलाया था और मैंने देखा ये एक सफाक इंसान था दुराना ट्रायल मैंने अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करी इसकी पूरी कि ये रोजाना इस इतना बेहिस्त इंसान था कि जिस बच्चे ने किसी को बच्चे को डंडा भी मारता है ना तो दूसरे दिन बच्चे के दिल में नरमेश ने सौ बच्चों का कत्ल किया ये पहले दिन जब आता कोर्ट में कहता कि मुझे जर्सी नहीं दी जा रही बाल्टी नहीं दी जा रही है ऐसा ये उनको बताए मुझे सारी चीजें दें फिर एक बार आया मुझे किन्नू चाहिए फिर मुझे नान चावल चाहिए इस तरह की फरमाइश और ये जो औरतें होती थी जो बेचारी जिनकी बच्चे मरे हुए थे वो इसको मारने के लिए आ रही होती उसके अलावा ये क्योंकि तो पुलिस के बहुत चट्टा कट्टा इसके पास है पुलिस वालों के खिलाफ बातें करने लग जाता था कोर्ट के दौरान कि ये पुलिस वाले का यहाँ पे ये एफ ये तो पुलिस वाले आके मुझे बनते कर इसको छुप करा है बोला मैं जा जाऊँ भाई मैं क्या करूँ वो बोल रहा है मैं उसे रोक नहीं सकता ये सारे मामला को आकर बीस मार्च को अल्लाह बख्श राजा ने एक तारीखी फैसला दिया कि भाई इसके इन दोनों के साजिद गए और जवेद इकबाल गए भी सौ सौ टुकड़े करके तेजाब में डाल के मीनारे पाकिस्तान के सामने इनके बच्चों के वाले के सामने इनको जलाया जाए ये बात फैसला बहुत लोगों ने पसंद की क्योंकि क्योंकि ये शरीयत के हिसाब से फैसला हुआ था कि सास नाक के बदले नाक कान के बदले कान इसको पाकिस्तान में बहुत बेजेराई मिली लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको तनकीद भी करी अब यहाँ पर जेल में यहाँ पे हो जाते हैं ट्रांसफर किया जाता है इस दौरान ये दोनों का वहां मॉर्डर हो जाता है और पुलिस पहले बीस दिन तो इस मम्मी को हल नहीं कर पाती कि मर्डर कैसे हुआ क्योंकि दोनों की खिड़कियां साथ ही दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे लेकिन सेम टाइम में दोनों कैसे मर गए इसके ऊपर जो इनके वकील हैं वो कहते हैं कि ये ड्रामा है ये एक सौ फंसाया गया इसने कोई सौ कत्ल नहीं किए हुए ये वो ये सारी छुट्टी कहानी लेकिन बाद में मसूद जान जो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन का ऐसा नहीं है पुलिस वाले जब तारक कम्बो से लापरवाही हुई थी साग बिल्ला का मर्डर दुरान तफशी अला गई उसको पुलिस बहुत अलर्ट अलर्ट थी लेकिन ये खिड़की ऐसी थी कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और इनके पास सर्दियां थी क्योंकि चादर दी है कि इन्होंने वो चादर लेके वो खिड़की में फंसा के गले में फंदा लेके दोनों ने अपने आप को मार दिया लेकिन पुलिस के उस ट्रैन जो सिपाही हिफाजत के लिए खड़े हुए तो उन्होंने जब ये देखा उन्होंने कहा यार बात हमारे ऊपर आ जाएगी तुम लोग कर क्या रहे थे जब ये फांसी ले तो उन्होंने वो चादरें वहां से गैप कर दी अब जब गैप कर दी तो एक मम्मा बन गया कि ये कत्ल कैसे हुए बीस दिन तक यही मामला नहीं हल हुआ खैर ये बात जैसे भी थी खत्म हो गई अब जमील चिश्ती जो थे इसके एडिटर वो भी बहुत सारे सवाल उठाते हैं वो कहते हैं कि ये बात तो मैं मानने को तैयार हूँ इसने सौ मर्डर किए थे और ये भी मैं मानता हूँ इसने वीडियोस भी बनाई दी थी उसके बच्चों की और लेकिन मैं ये बात मुझे और भी बहुत सारे शकूक व शुबाद है कि इसके पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल रिएक्ट थे जो इसको चला रहे थे और मुझे ऐसा लगता है उस रिएक्ट ने इसको उनके कुछ सरगुना ने इसको जेल के अंदर ही जब देखा कि ये सारे मामला में फंस चुका तो उसको कत्ल करवा दी वो एक थ्योरी ये भी बनती अब वो बच्चा जो होता है नदीम जो इसके साथ होता है साबर उन दोनों को उम्र कैद हो जाती है इसके साथ साथ क्योंकि उनकी एज बहुत कम होती है 12 साल होती है लेकिन शरीय अदालत में जब ये केस जाता है तो नदीम नदीम को और रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसके पूरे इस केस में सिर्फ बच्चे लाता है लेकिन उसको ये तो नहीं पता होता कि ये मर्डर कर रहा है उसको इस चीज का किसी चीज का उसको छोड़ दिया जाता है आज पच्चीस साल बाद भी वो नदीम का अभी बीबीसी ने इंटरव्यू करा था वो कहता है कि मैं वो चीज के शौक में आज भी हूँ मुझे जब पता चला कि इसने सौ कत्ल किए हुए तो वो जो जिंदगी में भागा था मेरे लिए बहुत आज भी मैं लोगों से यही कहूंगा कि यार अपने बच्चों पे इतनी सख्ती मत करें या कोई ऐसी चीज मत थोपे कि जो आपसे दूर चले जाए क्योंकि आपको पता नहीं आपके इर्द गिर्द कितने जावेद इकबाल घूम रहे हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक